Tapos, kung sa throwback naman, nagtutuwa ako sa Panginoon kasi six years na mula na nagsimula yung youth anniversary at time flies so fast kasi ngayon ko lang na-realize na four years na pala akong wait, tama, four anniversaries na akong hindi nakakapag-celebrate dyan. Pero di bale, God has a purpose kasi noong 2013 pumunta na ako rito before February 14. Tapos February 6, 2016 na ngayon, nandito ako ulit. Pero di ba, there's no distance in prayer naman. Siguro, wala pa rin tatalo dun sa 2010 kasi yun yung first year eh. Pero syempre, taon-taon naman, more and more pinagpapala tayo ng Panginoon. Siguro yung 2010, very special lang siya sa puso ko. Kasi dun talaga yung year na tinawag ako ulit ng Panginoon, dun ko naramdaman yung chance ni Lord na binigay niya sa akin, na muli mapaglingkuran ko siya, na muli may bigay ko yung buhay ko sa kanya, yung talents ko sa kanya, may all in all. So, special talaga sa akin yung year 2010. Di ko makakalimutan nung around June 10, I'm June 2010. Ah, uh, lahat ng mga boys umalis sila para mag Jollibee. So hindi ko alam may promo yata o kung ano nangyari nagkayayaan yung mga boys. Sabi namin ng mga girls, meron tayong youth fellowship. Pero for some reason sumabay sila sa jeep ng Masinag or ng Tanay, pumunta sila sa Jollibee. Pero sabi sa atin ni Bishop Star, 2 or 3, di ba nasa Bible 'yun ni remind sa atin ni Mami. Two or three gathered in the name of the Lord. The Holy Spirit is in the midst of them. So, next start time magworship sa Panginoon. And that day, dun ko naranasan yung baptism of the Holy Spirit. Nakapag speaking in tongues tayo. Nakita natin ng Panginoon. Di ba nga, yung mga nandyan nung time na yun. Sige nga ta, sa mga kamay. Kahit di ko kayo nakikita, nakikita kayo ng Panginoon. Di ba nakita natin lahat na bumukas yung langit. Bumukas yung kisa, may tasata natin yung kamay ng Panginoon, pang kamay ng ating Father in Heaven na talagang ibinaba niya para maipakita niya na He is holding us and He is in full control ng nangyayari sa kabuuan ng buhay ng bawat sa atin. Napakasarap talaga ng presence ng Panginoon. Hindi, hindi ko makalimutan yung araw na ngayon na lagi ko nga sinasabi, kahit siyata anong i-offer sa akin, na pera or kahit ano kapalit hindi hindi ko ipagpapalit yung mga experiences kay Lord kasi that is one of a kind kaya nga kayo na mga nandyan today may gagawin si Lord na maganda sa pag-worship natin sa kanya sa araw na ito dyan sa anniversary ng youth just be open on the power of the Holy Spirit sa kilos ng ating Panginoong Isus sa buhay nyo naisin nyo kasi yan yung natutunan namin kay Bishop Star eh. Nais mong makita si Lord, nais mong maranasan si Lord, nais mong ma-feel ma yung presence ni Lord, magnais ka. Desire, yan yung unang step, desire and believe. And then, our Father, the Holy Spirit, our Lord Jesus, they, he, uh, he will move in our lives. Yun yung talagang um, natutunan ng bawat isa sa atin from Bishop Star na talagang, let's desire. Kasi yung Diyos na ating pinaglilingkuran, He is alive and He listens sa ating mga puso, sa ating iyak, and He will answer us. Bali, wala na akong maidadagdag pa dahil si Lord na yung kikilo sa inyo sa araw na ito. At alam kong He will give you great experiences na kailanman in your lifetime you will never ever forget. So, may hinanda rin ako sa inyong konting video throwback and I hope you enjoy it and I love you all I miss you, medyo napakaba yung video na ginawa ko for you sana mag enjoy kayo dun sa throwback video I love you all, bye bye woo <laughs>